அந்த படத்தை வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக நமக்கு தமிழக மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை டைட்டிலாக வச்சு எங்களுக்கு கொடுத்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டீம் ஸ்ரீ அங்காலே பரமேஸ்வரி ப்ரொடக்ஷன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம தமிழக மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ட்ரீட்டாக தீபாவளி போனஸாகவே நமக்கு கிடச்சிருக்குங்க ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்தலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நான் படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி பட குழுவினர்கள் வந்து படத்தை பற்றி பேசுனா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஸோ முதலாவதாக தீபாவளி போனஸ் படத்தோட தயாரிப்பாளர் திரு தீபக் குமார் தாலா அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தீபாவளி போனஸ் படத்தோட இயக்குனர் திரு ஜெயபால் அவர்களை மீது அன்போடு அழைக்கின்றோம் வெல்கம் யூ சோ இந்த படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் திரு கௌதம் சேதுராம் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றேன் சேலம் மண்ணே நினைவுக்கு வரும் காந்தம் துகள்களை ஈர்க்கும் ரித்விகாவின் கண்கள் காந்தத்தையே ஈர்க்கும் கண்ண குழியழகி காந்தார நடை அழகி க்ளோஸ்அப் டூத் பேஸ்டே பொறாமை கொல்லும் சிரிப்பழகி பரதேசி மெட்ராஸ் கபாலி படங்களில் உன்னதமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி நம்ம மனசுலாம் இடம் பிடிச்ச நவரச நாயகி ரித்விகா அவர்களை படம் பற்றி பேச பேரன்போடு அழைக்கின்றேன் உங்க இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ பட் நான் என்னோட நேட்ல வந்து சேலம் இல்ல சென்னை சென்னை பேஸ் பொண்ணு எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து எங்கள் படத்துக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறது தீபாவளி போனஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஜெய்பால் சார் வந்து டேரக்டர் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணி ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் காலையும் நான் எடுத்துட்டேன் நினைக்கிறேன் அவங்களோட கால் டெக்ஸ்ட் போட்டிருந்தார் ஒன் லைன் சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக இதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் அந்த மினிட் நான் டிசைன் பண்ணேன் ஏன்னா சில ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லும் இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ என்னோடய டிசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தது நீங்கள் தான் மேம் படம் ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் லைன் சொன்னார் அண்டு ரொம்ப கேட்சியாக இருந்தது இந்த படத்தோட ஒன் லைன் அண்ட் டைட்டில் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி என்னோடய ஆக்சுவலி இந்த டீமே வந்து ஃபுல் எங்கள் நடித்தவங்களை தவிர டீம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப புதுசு கோ டேரக்டர்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே வந்து ஒரு நியூ டீம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எப்படின்னா நிறைய கோவ கோவ கோவம் கோவம் வரும் ஏன்னா வந்து ஒரு சில தவறுகள் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு பட் எல்லாத்தையுமே அவங்க எல்லாரும் சரி செஞ்சுக்கிட்டு இந்த படத்தை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் கேட்டாங்க என்னோடய டேட்டை வந்து நைன்டீன் டேஸ்லேயே முடிச்சு கொடுத்துட்டாரு கரெக்டாக இன்றைக்கி என்ன பிளான் பண்ணுறாங்களோ அதை கரெக்டாக முடிச்சிருவாங்க என்ன தான் அந்த தவறுகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் சரி செஞ்சுக்கிட்டு என்னையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி சூப்பராக வந்து ஸ்பாட்டில் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க டக் டக்குன்னு ஷூட்டிங்கும் வந்து அடுத்தடுத்து எல்லா ஒர்க்குமே நடந்துட்டு இருந்தது அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்குமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க வடிவேல் சார் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோடைய டைட்டிலை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணார் தீபாவளி போனஸ் அப்படின்ட்டு இதை பார்த்துட்டு தானாக முன் வந்து நான் என்னுடைய பி படத்தோட பி ஆர்வோ தர்மாவுக்கு நான் ஒரு இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லணும் தானாக முன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஜி நான் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து நான் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தர்மா வந்து முன் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு இந்த மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் ப்ரொடியூசர் கேமராமேன் சார் கே கௌதம் சார்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க டக் டக்குன்னு ஷார்ட் முடிக்கணும் அடுத்தடுத்த லொக்கேஷன் போகணும் அப்படின்ட்டு அண்டு என்னோடய கோ ஸ்டார்ஸ் விக்ராந்த் அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல பியூட்டிஃபுல் கோ ஸ்டார் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் அவருக்கு இன்னும் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய நல்ல நல்ல கதைகள் வந்து பிச்சு ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் என் என்னோட இன்னொரு கோ ஸ்டார் ஹரீஷ் குட்டி பையனாக நடித்த அந்த பையன் 
எங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சீன்ஸ் தெரியாது பட் பையனுக்கு வந்து எல்லா சீனுமே தெரியும் எல்லா டைலாக்ஸுமே தெரியும் என்ன அடுத்து பண்ண போறோம் தெரியல அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா எல்லாருமே வந்து ரிஹர்சல் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க படத்துல நடிச்ச ஜூனியர்ஸ்க்கு கூட அவங்க ரிஹர்சல் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ரிஹர்சல்ல வந்து எனக்கு வீடியோ பண்ணி ஜெய்பால் சார் எனக்கு அமைச்சிருந்தாரு மேம் நாங்க இவ்வளோ ரெடியா இருக்கோம் நீங்க வந்து ஷூட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ நம்பிக்கை கொடுத்தாரு இந்த படத்துக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் ஏதாவது கோவப்பட்டிருந்தேனா இப்போ நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல அண்ட் ரொம்ப நல்ல டீம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் சின்ன சின்ன படங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் கொண்டு போகிறீங்க ஏன் லைஃப்பில் வந்து தீபாவளி போனஸ் நான் வாங்கினதே கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் சினிமாவில் யாருக்குமே தீபாவளி போனஸ் கிடையாது நான் காலேஜ் முடித்ததுக்கு அப்புறமும் இப்போ உடனே சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கும் வேலைக்கு போகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்கல தீபாவளி போனஸும் கிடைக்கல இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இது எனக்கு இந்த படம் தீபாவளி போனஸ் ஆகுமீது ஸோ எல்லோரும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ யாரையும் நான் மிஸ் பண்ணல ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ அடுத்ததாக தீபாவளி எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸாக இந்த படம் நினைக்க வாய்ப்பு கொடுத்தது இங்கே ஜேபி சார் தான் எனக்கு எப்படி வாய்ப்பு வந்ததுன்னா ஆடிஷன் எடுத்தாங்க அதில் வந்து எங்கள் டேடி வந்து ஆடிஷனுக்கு போகலாம் மதுரைக்கு போகலான்னாங்க சரின்ட்டு போனால் எங்களையும் ஓகே எடுத்துக்கினாங்க அவங்களையும் நீங்கள்லாம் நடிக்கிறேன்ட்டு ஒன் வீக் கிட்ட ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க மதுரை ஸ்லாங்லாம் அதெல்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு படத்துலலாம் நினச்சேன் தேங்க் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் தீபாவளி போனஸ் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நிறுவனம் வந்து பொதுவாக தமிழ் துறையில் சிறிய படங்களை ஹேண்டில் பண்ற ஒரு கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு நேம் இருக்கும் குறைந்தபட்ச தேட்டர்ஸ் குறைந்த அளவுக்கு வணிக ரீதியான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிட்ருக்கோம் எங்களோட படங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது உண்மையாகவே இந்த ஊடகம் நண்பர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் தட்டி தட்டி கொடுத்து கொடுத்து இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு தீபாவளி போனஸ் அப்படின்னு ஒரு தரமான வணிக ரீதியாகவும் இது வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸை எடுத்துகிட்ருக்கிற ஒரு படத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குன்றது முதல்ல என்னோடய ஊடக நண்பர்களுக்கு மரியாதை கலந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தென் இந்த படம் எங்களுக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நீண்ட பயணம் அந்த படம் வந்து கோவிட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் காத்து வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இயக்குனர் வந்து ஒரு தவம் அப்படின்னு சொல்லணும் உண்மையாகவே தவம் தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் நாங்கள் ஏதாவது படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட அவரோட ரிப்ளை பார்க்கும்போது உண்மையாகவே எமோஷ்னலாக ரொம்ப ஒரு டெத்தாக இருக்கும் பிரதர் எனக்கு நமக்கு எப்போ நம்ம படம் எப்போ நம்ம படம் இந்த மாதிரி எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் கேட்கும்போது வெளியிருந்து பார்க்கும்போது நார்மலாக ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அவரோட இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஏக்கம் தவிப்பு ஏன்னா இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரை பற்றி அவங்க சொன்ன வார்த்தை தான் என்னை ரொம்ப அப்படியே புல்லரிக்க வச்சுது இது வரைக்கும் ஸ்பாட்டுக்கு வந்ததும் கிடையாது இதுலேயும் தலையிட்டதும் கிடையாது கதையை கேட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவங்கள நம்பி ஒப்படைச்சது தான் அந்த நம்பிக்கை அவங்களும் காப்பாற்றிருந்தாங்க அந்த டீமில் இருக்கிற எல்லா ஒருத்தர் கூட அதில் எந்த கம்ப்ளைண்ட் நோ நான் சென்ஸ் கேங்குன்னு தான் சொல்லணும் ஈவன் இப்போ நல்ல ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ரெண்டு ஆக்டர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி இங்கே இருந்து அவுட்டோர் கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம நேர்த்தியாக எடுத்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி ரொம்ப கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கும் அதை நம்பி ஒப்படைச்சு தயாரிப்பாளருக்கு பெரிய ராயல் சல்யூட் அது வந்து ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருமே ஒரு ஒரு பெரிய டெடிக்கேஷன் லெவலோட தான் வருவாங்க ஒரு விஷயத்தோடு வருவாங்க அதாவது ஃபண்டை போடுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணி இவர் வந்து டெடிக்கேஷன் லெவலுன்றது இவங்க மேலே நம்பிக்கையில் காட்டினார் அதுதான் நான் சொல்லணும் பட் இந்த டீம் எல்லாமே பார்த்தீங்கல்ல இந்த மாதிரி எல்லாமே வளர்ந்து வரும் இளம் படைப்பாளிகள் மியூசிக் டைரக்டர் அவரை எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா முதல் நண்பராக தெரியும் இந்த படத்துக்கு நான் வந்ததுக்கு காரணம் என்னுடைய இயக்குனர் நண்பர் விஜய் பரமசிவன் மூலமாக அவருடைய நண்பர் டிஓபி மிஸ்டர் கௌதம் அவர் என் மேலே கொடுத்த நம்பிக்கையில் தான் என் இயக்குனர் என்ன சந்திச்சு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தார் பட் இதுக்கு என்ன பெருமையாக சொல்லணும்னா என்ன மாதிரி இவங்கள மாதிரி இந்த விஷயங்கள் பண்ணுறவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கலாம் ஐம்பது பேர் நாற்பத்தஞ்சு பேர் அப்ரோச் பண்ணி நான் நீ தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக தான் இந்த படம் வெளியே வரணும்னு ஸ்ட்
வித்து கொடுத்துருக்கோம் ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸும் இன்னைக்கு மார்னிங் மலேசியால இருந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு போனஸ் படத்தோட டேரக்டரா தான் கூப்பிட போறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவரை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் அவரோட தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட முதல் நன்றி தீபக் சார்க்கு எனக்கும் சாருக்கும் பழக்கம் இல்லை முதல் முறையாக சாரை நான் சந்திக்க போனது வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணேன் சார் பயங்கர பிஸி அவர் இன்னைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்காருனா இதுக்கு பின்னாடி அவர் மைண்டுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிறது பல வேலைகள் ஓடிட்டு இருக்கோம் அவர் ஆஃபீஸில் போனீங்கனாலே நாலு சிஸ்டமில் இங்கே ஒரு மெயில் வரும் அங்கே ஒரு மெயில் வரும் ரோலிங் சார் இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் சார்கிட்ட ஒரு பர்மிஷனோ ஒரு அப்ரூவலோ வாங்குறதுக்கு நான் யோசிச்சு வாங்குவேன் அவரோட டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப யோசிப்பேன் அதனால தான் என்னவோ அவர் எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சாருன்னு தெரில எனக்கு கிடைத்த இந்த முதல் வாய்ப்பில் அவர் எந்த இடத்துலையுமே தலையிடலை அவர் அவ்வளோ இண்டிபெண்டண்டாக என்னை செயல்பட விட்டார் சார் இந்த மாதிரி இது தேவைப்படுது அப்படின்னா யோசிக்காமல் பண்ணுப்பா நல்லபடியாக பண்ணுப்பா அப்படின்னா சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஆரம்பத்தில் சொன்னது என்னென்னா உனக்கு இது ஒரு வாய்ப்புனா ரொம்ப வருஷம் வாய்ப்புகள் தேடிட்டு இருப்பாங்க ஜெயிக்கணும்னு ஒரு ஆசையோடு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பசங்களை தேர் அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு நீ இது மூலமாக அவங்கள நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி தான் அந்த டீம் உருவாச்சு நல்ல டீம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம் இந்த வாய்ப்பை வந்து என்றைக்குமே நாங்கள் யாருமே மறக்க மாட்டோம் சார் தேங்க்யூ தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசராக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அடுத்தடுத்து டேரக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணாலும் அவங்களோட கதைகளையும் நீங்கள் கேள் கேட்கணும் சார் அவங்களுக்கு இது மாதிரியான வாய்ப்புகளை கொடுக்கணும் சார் அடையாளம் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறையா அந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பைலட் ஃபிலிம்ஸு இந்த மாதிரி தான் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது ஸ்டூடெண்ட் ஆன்தம் வேர்ல்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்தம் இன்றைக்கி எழுபத்தி எட்டு நாடுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியூஸ் ஆஃப்ரோட அந்